ரிச்சர்ட் பிரான்சன் உலகத்தில் இருக்கிற டாப் ரிச்சஸ்ட் பிஸ்னஸ் மேனில் இவரும் ஒருத்தர் யூகேல ஃபோர்த் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் அப்படின்ற பெரும் பட்டத்தையும் வச்சுருக்கிறாரு நானூறுத்துக்கும் மேற்பட்ட கம்பெனிகளை வந்து நடத்திட்டு இருக்கார் ஒரே ஆள் நானூறு கம்பெனிக்கு மேலே நடத்திட்டு இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் இப்போ அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சு கம்பெனியை வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி லண்டனில் பிறந்தவர் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் சாதாரண குடும்பத்தில் தான் பிறந்தார் அப்பா பேரிஸ்டர் அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் பதினாறாவது வயசில் வந்து அவருக்கு டைஸ்லெக்சியான்ற ஒரு நோய் தாக்கம் வந்ததுனால பள்ளி படிப்பை வந்து அவரால் கண்டினியூ பண்ண முடியல அதனால் ஸ்கூலை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துட்டார் வெளியில் வந்த அவர் சும்மா இருக்கலை ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு மேகசினை வந்து ஆரம்பித்தார் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் பள்ளி போகிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான ஒரு மேகசினை அது ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதோட வெற்றி அவரை வந்து இன்னைக்கு முப்பதனாயிரம் கோடியை வரைக்கும் ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்ததுன்னா அது மிகையாகாது அவர் பிரிண்ட் பண்ணது கிட்டத்தட்ட எழுவத்தையாயிரம் காப்பி பிரிண்ட் பண்ணார் அந்த ஸ்டூடெண்ட் மேகசினோட ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷிங் பண்ணும்போதையும் அதில் இருபத்தையாயிரம் காப்பியை விற்று எட்டாயிரம் டாலர்ஸ் வந்து சம்பாதிச்சார் அவருக்கு செலவு பண்ணதை விட அது வந்து பல மடங்கு வந்ததுனால அந்த மீதி இருக்கிற ஐம்பதனாயிரம் காப்பியை வந்து எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயாக சப்ளை பண்ணார் ஸோ அது கொடுத்த வேகம் அடுத்து ரிச்சர்ட்ஸ் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் வந்து விர்ஜின் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தார் விர்ஜின் ரெக்கார்ட்ஸ் அந்த காலத்தில் வந்து இந்த கிராமஃபோன் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அதை வந்து ஆரம்பித்தார் நைன்டீன் எயிட்டியில் அது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் வந்து அந்த விர்ஜின் ரெக்கார்ட்ஸில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க த டியூப்லார் பெல்ஸ்ன்ற ஆல்பம் அது வந்து கிட்ட மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுத்தது அன்னைய தேதியில் வந்து இருபதனாயிரம் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணியிருந்தாங்க இது வரைக்கும் அந்த ஒரு ஆல்பம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட பதினாறு மில்லியன் காப்பீஸ் வந்து சேல் ஆகிருக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ரெக்கார்ட் கம்பெனியுமே வந்து அந்த காலகட்டங்களில் அவ்வளோ பெரிய வெற்றி பெற்றது கிடையாது ரிச்சர்ட் பிரான்சனுக்கு அப்படி ஒரு ஒரு வெற்றி கிடைச்சது அதை தொடர்ந்து அவர் ஒரு ட்ராவல் கம்பெனி ஆரம்பித்தார் இந்த வாயேஜர் அப்படின்ற ஒரு ட்ராவல் கம்பெனியாக அதுக்கப்புறம் ஒரு லாயர் அவரோட நண்பர் ஒரு லாயர் வந்து ரிச்சர்ட் பிரான்சனுக்கு ஒரு யோசனை சொல்லும்போது விர்ஜின் அட்லாண்டிக்ன்ற ஒரு ஏர்லைன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் விர்ஜின் அட்லாண்டிக் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் மட்டுமே ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த காலத்தில் வந்து விர்ஜின் அட்லாண்டிக்ன்ற ஒரு ஏர்லைன்ஸ் வந்து ஆரம்பித்தார் வெறும் ஒரே ஒரு ஃப்ளைட்டு அதுவும் வாடகைக்கு தான் எடுக்க முடிஞ்சது அந்த ஃப்ளைட்டை வித் ஒரே ஒரு ரூட்டு லண்டன் டு நியூயார்க் அந்த ஒரு ரூட்டும் ஒரு ஃப்ளைட்டை வச்சுட்டு ஒரு ஏர்லைன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தார் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் அந்த ஏர்லைனை நடத்துறதுக்கு எவ்வளவோ தடைகள் இவ் ஒரு 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 பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் மேன் வளர்ந்து வர்ற நேரத்தில் அவர் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எதிரியை எப்படி காலை வாரி விடுறாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம ஊரில் நடக்கிற ஸ்டோரிஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் யூகேலையும் அது அந்த பர்டிகுலர் டைம்லையும் யூகேலையும் ரிச்சர்ட் பிரான்சனுக்கு அந்த மாதிரி நடந்துச்சு பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணாங்க விர்ஜின் அட்லாண்டிக்கோட சிஸ்டம் அதெல்லாம் ஹேக் பண்ணி பேசஞ்சரோட டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து பேசஞ்சர்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து விர்ஜின் ஃப்ளைட் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒர்க் ஆகலை அதனால் நீங்கள் வந்து வேறு புக்கிங் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப நேஸ்டி அதாவது டர்ட்டி கேம்ஸ்லாம் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விர்ஜின் அட்லாண்டிக்கு பொருளாதார சிக்கலும் அதாவது ஃபினான்ஷியலாக அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரகிளும் இருந்துச்சு இதை மார்க்கெட் பண்ண முடியல ஏன்னா பெரிய பிளேயர்ஸோட கம்பீட் பண்ணும்போது மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஹியூஜ் அதனால் வந்து ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஏதாவது மார்க்கெட்டிங் பண்ணி ஒரே டைமில் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து விர்ஜின் அட்லாண்டிக் அப்படின்ற ஒரு ஏர்லைன்ஸ் இருக்குன்றத தெரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி என்ன பண்ணார் வித்தியாசமாக வந்து ஒரு ஹாட் ஏர் பலூனில் வந்து அட்லாண்டிக் ஓஷனை வந்து கிராஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவரோட டீமோட சேர்ந்து அதை முயற்சியில் ஈடுபட்டுட்டு இருந்தார் அந்த முயற்சி அதாவது அந்த அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து சோதனை ஓட்டத்தின் போதே வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பேர் வரைக்கும் இறந்து போயிட்டாங்க பட் அஞ்சு பேர் இறந்தாலும் அந்த மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயினை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து நடத்தினார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டேக் ஆஃப் ஆச்சு அந்த மார்க்கெட்டிங் பண்ணார் அந்த மார்க்கெட்டிங் அந்த ஹாட் ஏர் பலூனில் ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்து அட்லாண்டிக் ஓஷனில் வந்து அந்த ஹாட் ஏர் பலூன் சிலிண்டர்ஸ்
உலகம் பூரா அன்னைக்கு வந்து மீடியாவில் வந்து பெரிய பப்ளிசிட்டி ஆச்சு ரிச்சர்ட் பிரான்சன் தண்ணியில் விழுந்துட்டார் இப்படி ஒரு கம்பெனி இந்த ஒரு முயற்சிக்காண்டி எடுத்தாங்க இந்த மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் நடத்தினாங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய அவரோட கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விளம்பரத்தை தேடி கொடுத்தது அந்த இன்சிடெண்ட் அதுக்கப்புறமும் அவர் கம்பெனி வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு தான் இருந்தது ஒரு பக்கம் ரிச்சர்ட் விர்ஜின் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நல்லா சேல் ஆகிட்டு போயிட்டு இருந்தது இன்னொரு பக்கம் விர்ஜின் அட்லாண்டிக்கை வந்து அவர் வந்து தொடர்ந்து நடத்துறதுக்கு பெரும் போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ஏன்னா பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸோட தொடர் தாக்குதல் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ்ட் வந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காண்டி அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கோர்ட்லேயே கேஸ் போட்டாங்க இந்த மாதிரி எங்களோட டேட்டாவெல்லாம் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் திருடுறாங்க திருடி எங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கெலாம் வந்து தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே போராட்டம் நடத்தினார் கடைசியில் அந்த போராட்டத்தின் முடிவில் வந்து வெற்றியும் பெற்று பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் வந்து ஒன் மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து விர்ஜின்க்கு பே பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு கோர்ட்லேருந்து வெர்டிக்ட் வந்தது பட் ஆனால் அந்த வெர்டிக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த விர்ஜின் அட்லாண்டிக் ஏர்லைன்ஸை வந்து அவர் தொடர்ந்து நடத்துறதுக்கு கையில் காசு இல்லை அதனால் என்ன பண்ணிட்டார் நல்லா போயிட்டு இருந்த அந்த விர்ஜின் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் அதாவது ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அந்த விர்ஜின் ரெக்கார்ட் கம்பெனியை வந்து விற்றார் அது வந்து ரொம்பவே கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து அழுதுருக்கார் ஏன்னா விர்ஜின் ரெக்கார்டு வந்து அவரோட முதல் கம்பெனி அதாவது குழந்தைய விற்கிற ஒரு மனநிலையில் நான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கஷ்டத்துலேயும் அந்த கம்பெனியை விற்று இந்த ஏர்லைனை நடத்தணும் அப்படின்றதுனால ஒன் பில்லியன் டாலருக்கு விற்றுட்டு இந்த ஏர்லைனை நடத்தினார் பட் ஆனால் அவர் எடுத்த டெசிஷன் நல்ல டெசிஷன் ஏன்னா அந்த கம்பெனியை விற்று ரெண்டு வருஷத்தில் ரெக்கார்டு இண்டஸ்ட்ரி மொத்த ரெக்கார்டு இண்டஸ்ட்ரி டோ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டுலே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு விர்ஜின் அட்லாண்டிக் ஏர்லைன்ஸ் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு தொடர்ந்து அவர் வந்து விர்ஜின் அட்லாண்டிக் ஏர்லைன்ஸை வந்து தொடர்ந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அது மட்டும் இல்லை அதனை தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் 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 கம்பெனிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஏன் விர்ஜின் வந்து விர்ஜின் காண்டம்ஸ்னு கூட வந்து அவர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த அதுலேயும் அந்த பிஸ்னஸ்மே பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தவர் தான் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ஸோ அதனால தான் இவர் வந்து மற்ற பிஸ்னஸ் மேன்லேருந்து இவர் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் மற்ற பிஸ்னஸ் மேன் ஒரே பிஸ்னஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறது எப்படி அப்படின்றது மட்டும் பார்ப்பாங்க ஆனால் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் வந்து ஒரு எல்லா மற்ற பிஸ்னஸ் மேன்லேருந்து மாறுபட்டவர் அவருக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ எதெல்லாம் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறாரோ எதில் எதெல்லாம் நல்லா பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியை ஃபுல்லாகவே எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் வந்து முயற்சி முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் ஜெயிச்சா ஜெயிப்போம் தோத்தா தோப்போம் அப்படின்ற ஒரு ம மனநிலையில இருந்து அவர் வந்து பண்ணிட்டுறாரு ஸோ விர்ஜின் அட்லாண்டிக்கோட இஷ்யூ சால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து திரும்பவும் வந்து ரெக்கார்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ரெக்கார்ட் கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதனால விர்ஜின் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணது அது ரெண்டாவது வாட்டி பண்ணும்போது வீ டூ ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்து ஒரு கம்பெனியாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தார் அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா விர்ஜின் ரயில்வேஸ் அப்படின்றதும் விர்ஜின் ட்ரெயின்ஸும் அவரோட ஓன் ட்ரெயின் கம்பெனியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தார் விர்ஜின் ட்ரெயினை தொடர்ந்து விர்ஜின் ரேடியோ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இதெல்லாம் பேரலாக எல்லா கம்பெனி நிறைய கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டே வந்திருந்தார் அப்புறம் ரிமார்க்கபிளான ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினச்சார் அது என்ன அப்படின்னா விர்ஜின் கேலக்டிக் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி அதாவது ஸ்பேஸ் டூரிசம் அதாவது சுற்றுலா அதாவது மக்களை வந்து இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போய் வந்து ஸ்பேஸை வந்து சுற்றுலா தலம் மாதிரி ஒரு இதை அமைக்கணும் அதை அமைச்சு அங்கே இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே கொண்டு போய் காட்டணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இன்டென்ஷனில் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த கம்பெனிக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட கோ ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ரிச்சர்ட் பிரான்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஸோ பிஸ்னஸோட மட்டும் நிற்காமல் சோசியல் சர்வீஸ்லையும் வந்து ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ஈடுபட்டிருந்தார் ஸோ அந்த என்ஜிஓ நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தார் அந்த நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் மெம்பர்ஸ் யாராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலா அப்புறம் யுஎனோட செக்ரட்டரி முன்னாள் செக்ரட்டரி கோஃபி ஆனான் இந்த மாதிரியான உலக தலைவர்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் 
வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறையா பிஸ்னஸஸ் பண்ணி ஒரு நானூறு கம்பெனி அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் எம்பயர்னு சொல்கிற உண்மையான பிஸ்னஸ் எம்பயர்னு பார்த்திங்கன்னா ரிச்சர்ட் பிரான்சன் தான் ஸோ அந்த வார்த்தைக்கு தகுதியானவர் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ஸோ யார் யாரெல்லாம் புதுசாக நீங்கள் வந்து ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ எல்லாருமே வந்து ரிச்சர்ட் பிரான்சனோட ஸ்டோரிஸை வந்து முதல்ல படிங்க அது வந்து உங்களுக்கு புது விதமான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஒரு ஒரு எனர்ஜியையும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து இது மாதிரியான சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிஎன் டைம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப